tenemos una noticia está en este momento. Estamos en el medio de la Rambla, esto es Plaza Cataluña. Hoy veremos la segunda parte del informe de cáncer de mama. Generalmente cuando decimos cáncer de mama lo relacionamos al sexo femenino, porque una de cada ocho mujeres padecerá esta enfermedad a lo largo de su vida. Pero también se da en varones. Hemos conversado con un paciente de cáncer de mama, en este caso Marius Soler. Investigar es igual a esperanza, una palabra muy bonita y más en un momento como este. Es la única vía, la única solución. Dependemos de ello y dependemos pues tanto sea conciencia social, institucional, gubernamental, a todos niveles, que el cáncer es un grave problema a fecha de hoy. Hay que tener claro, y esto y es la biología anatómica o libros de, de educación primaria que ya nos enseñan mal, ¿no? O sea, ya no, no, no nos dicen que el hombre tiene mamas. ¿Por qué tenemos pezones? Pues porque hay glándulas mamarias aunque estén atrofiadas. ¿Vale? Tenemos los conductos, no tenemos los lóbulos, pero tenemos el pezón y los conductos. Por tanto, ahí es donde se puede formar uh, células malignas y provocar el desarrollo de un cáncer. Es súper importante que seamos conscientes. No es un cáncer de sexo, sino es un cáncer que nos puede pasar tanto a mujeres de mayor uh, porcentaje como en, entre 1 y un 2% en, en hombres. Habrá que a tenerlo en cuenta y a romper con ese pudor de que cuando uno piensa, no, esto es, es femenino, yo creo que el cáncer no, no, no mide de, de, en nada, ni sexo, ni nada como lo decía. ¿no? Bueno, es aquí sacarse un poco el pudor, la estigma, evidentemente es un cáncer muy relacionado con la mujer, es un cáncer que no se explica, el paciente pues queda totalmente escondido y nosotros desde la asociación pues animamos a que no que se hagan artículos y que salgan pues con testimonios, pero que sí que sepan que hay instituciones Vale, aquí en España o, o en Estados Unidos o en otros países en Europa hay asociaciones que tratan exclusivamente el cáncer de mama masculino y somos pacientes que estamos pasando o hemos pasado por lo mismo y no es lo mismo sobrellevarlo acompañados que, que solos. Muchísimas gracias por estar en nuestro informativo. Muchas gracias a Lotus Argentina, gracias.